How will this technological surge impact our society? Is our view of technology changing? Does a leader need to be an expert? In this new episode of Positive Change for the Day After, we talked about these issues with José Aguilar, PhD in philosophy, expert in human resources, and managing partner of the consulting agency Mind Value. La, la crisis que estamos atravesando supone que en el margen de unas pocas semanas se están acelerando procesos que en condiciones normales hubiesen supuesto años. Específicamente la introducción intensiva de la tecnología en un montón de procesos profesionales, laborales y comerciales donde efectivamente las relaciones online iban cobrando un protagonismo cada vez mayor. Pero esa, ese proceso que estaba siendo gradual, de pronto ha experimentado un crecimiento exponencial. Cuatro semanas pueden suponer tres años de adelanto desde el punto de vista de la introducción masiva de tecnología en nuestras relaciones. Lo estamos haciendo por necesidad, pero eh, ha llegado para quedarse. Es un aprendizaje muy intenso, muy rápido, que no, so no se centra solo en el manejo de unas aplicaciones, algo por otra parte trivial y al alcance de todo el mundo. La cuestión es cómo nos afecta en la manera en la que esas relaciones se producen. Supone, en primer lugar, que nos conectamos y nos comunicamos de manera distinta. ¿no? Y ahí es donde yo creo que está la clave. ¿eh? La clave es, sobre todo, eh, al acelerarse estos procesos, entender qué consecuencias va a tener en la vida de las organizaciones, de las personas y de la sociedad. La tecnología está siendo percibida como nuestra aliada. Es cierto que la tecnología siempre es ambivalente. Algunas de las crisis que hemos eh, atravesado como especie, ¿no? la, la, el ser humano, están asociadas a un uso indebido de la tecnología. Cuando surge, por ejemplo, la, la energía nuclear, la física nuclear, hay un uso positivo y hay un uso negativo y se genera una cierta, un cierto temor. Cuando aparece la robótica, aparecen también usos positivos, de deficiencias en, en determinados procesos productivos y también de, 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 de los robots como hasta cierto punto antagonistas o, 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 o enemigos de, de, de los propios seres humanos. Yo creo que se está produciendo, por tanto, una, un, una aceptación de la irrupción de la tecnología en nuestras vidas muy grande. Y eso es, un, es, un, es interesante porque lo que supone es que la tecnología que hasta este momento era percibida en parte como nuestra aliada y en parte como nuestra enemiga, ahora parece que juega siempre a nuestro favor. Pero también reflexionando acerca de, de, de cuáles son nuestros valores como sociedad o como individuos, y, y darnos cuenta de que eh, al final sobre la tecnología mandamos nosotros. Por ejemplo, a mí me parece muy interesante que de pronto estamos eh, asimilando valores que eran más orientales. Por ejemplo, la primacía de lo colectivo frente a lo individual. Eh, las sociedades occidentales éramos muy celosos de nuestra intimidad individual. Por ejemplo, eh, la primacía de la seguridad frente a la libertad. Lo que antes se consideraba como una intromisión en nuestra intimidad, ahora se considera como una ayuda de un valor inestimable. El hecho, por ejemplo, de que se nos geolocalice, de que se, de que se monitorice en tiempo real dónde estamos, qué hacemos, con quién nos relacionamos, algo intolerable eh, antes de esta crisis, ahora se considera algo absolutamente beneficioso, como, un, como algo, una ayuda eh, extraordinaria. Y a mí me preocupa que en este contexto de crisis hemos vuelto a planteamientos tecnocráticos. Cuando se toman decisiones tanto en el ámbito público como privado, todo líder, entre comillas, todo dirigente, intenta cubrirse las espaldas, intenta de alguna manera eximirse de responsabilidad, transfiriéndola a los llamados expertos. Y los tiempos de crisis no son tiempos de expertos, sino que son tiempos de líderes. Obviamente, líderes asesorados por expertos. Pero lo característico de una crisis es que nos enfrenta a una situación que bajo algún punto de vista es completamente novedosa. Y los expertos son muy buenos para explicar lo que ha pasado pero no para marcar un, un, una línea de acción, un curso de acción, cuando no existe precedente ninguno. El líder es el que actúa bien las primeras veces. Un simple gestor, un simple experto, es el que actúa bien la segunda, la tercera, la cuarta vez. El liderazgo, es decir, es la capacidad de movilizar personas y recursos en torno a un objetivo común. Y, y de pronto lo que estamos viendo en supuestos líderes, a nivel global me refiero, es más bien la búsqueda de un interés eh, particular, incluso con la expectativa de, 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 de una consulta electoral próxima. Lo cual eh, es una extraordinaria desproporción, pero me preocupa un poco cómo estamos formando a los nuevos directivos en contextos de previsibilidad. Parece como que dirigir es manejar un big data, una, una cantidad de información enorme a través de algoritmos muy eficaces que nos permitan anticipar con gran exactitud escenarios futuros. Porque si ese fuese el caso, 
eh, desde mi punto de vista, ya no necesitaríamos líderes, necesitaríamos simplemente algoritmos. Pero el algoritmo por sí solo jamás resolverá con éxito una crisis. Desde mi punto de vista, las grandes crisis no son tarea de una sola persona o de una sola institución, son un reto colectivo. Me gustaría que de esta crisis saliésemos también con la idea de que obviamente las empresas buscan su beneficio, eh, los gobiernos buscan la gestión del interés general, pero que en las crisis esas diferencias se diluyen o se hacen mucho más osmóticas. Me parece interesante, por ejemplo, la respuesta de algunas empresas en estos momentos. Empresas, por ejemplo, que ponen al servicio de, de la crisis eh, recursos logísticos, capacidad operativa, que les permite el abastecimiento, por ejemplo, de, 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 de material de primera necesidad con mucha más eficiencia que lo que pueda hacer un gobierno. Pero por otra parte aparece un gobierno que intenta reclamar casi en exclusiva el control y el protagonismo de todo el proceso. Yo creo que al final el, el liderazgo eh, o, o la reputación corporativa no es una cuestión, eh, de, digamos, de particular, de particularismo, sino que es una cuestión de amplitud de miras y, 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 y lo que hay que medir no es lo que yo hago, sino cuál es mi contribución a un proyecto colectivo. Yo veo muchos deseos en estos días, en estas semanas, de colgarse medallas, lo cual desde mi punto de vista es altamente frustrante porque al virus lo venceremos, pero a la pequeñez o a la estrechez de miras o a, o a los particularismos es más difícil vencerlos.